welcome to second part of functions next vernada sqr cat aanu it is used to append one string on another string append cheya nu paranjale or string inde endil pudhiya string add cheya combine cheya rendu string ne parasparam combine cheyan vendi ubhayikkana aanu sqr cat nammal use cheyunnathu okay inda syntax nokka syntax str cat ബ്രാക്കറ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കോമ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാർ എസ് ടി ആർ വൺ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അതിനകത്ത് വെൽക്കം എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും വെൽക്കം എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സി എച്ച് ആർ എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് എസ് ടി ആർ ക്യാറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് ടി ആർ വൺ കോമ എസ് ടി ആർ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ വൺ ഓക്കെ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് വാരിയബിൾസ് അറേ വാരിയബിൾസ് എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന ആരെ അറേ വാരിയബിൾസും എസ് ടി ആർ ടു എന്ന അറേ വാരിയബിൾസ് എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന ആരെയും അറേ വാരിയബിളിലേക്ക് വെൽക്കം എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എസ് ടി ആർ ടു എന്ന അറേ വാരിയബിളിലേക്ക് ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൽക്കം എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരിക ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് രണ്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ടി ആർ കേട്ട് ഓഫ് എസ് ടി ആർ വൺ കോമ എസ് ടി ആർ ടു അപ്പോൾ വെൽക്കം എന്ന സ്ട്രിങ് അതാണ് എസ് ടി ആർ വൺ ദെൻ എസ് ടി ആർ ടു മീൻസ് ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എസ് ടി ആർ വണ്ണിൻ്റെ എൻഡിൽ പുതിയ സ്ട്രിങ് ആഡ് ചെയ്ത് വരും അതോ വെൽക്കത്തിന് കൂടെ ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ വണ്ണിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ അവൈലബിൾ ആവും വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എസ് ടി ആർ കയറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എസ് ടി ആർ സി എൻ പി സി ആർ സി എൻ പി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് യൂസ് ടു കമ്പയർ ടു സ്ട്രിങ്സ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് ടി ആർ സി എൻ പി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർ ദി ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ഓഫ് ക്യാരറ്റ് കാരറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് എ ടു സെഡ് എന്ന ഓർഡർ ആയിരിക്കും എസ് ടി ആർ സി എം പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആൽഫാബറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ആർ സി എം പി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം എസ് ടി ആർ സി എം പി ബ്രാക്കറിൽ സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്ത വാല്യൂ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ആവുള്ളത് ഒരു റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആവുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആവും ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രിങ് വൺ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓർത്തിരിക്കുക 
രണ്ട് സ്വിങ്ങിനെ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സ്വിങ്ങും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് സ്ട്രിങ് വൺ സ്ട്രിങ് വൺ ലെസ് ദാൻ സ്ട്രിങ് ടു ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതൊരു റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഏതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അടുത്ത പോസിബിൾ എന്താണ് സ്ട്രിങ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്ട്രിങ് ടു റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വൺസ് അഗെയിൻ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ പസ്പൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസിലാണ് ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണോ ആണെങ്കിൽ സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെയിം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ട്രിങ് കമ്പയർസൺ ഉണ്ട് അതാണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ പറയാം സെയിം ആസ് ദി എബവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ തന്ന അതേ ഫംഗ്ഷനാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് കൺസിഡർ ദി അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ആർ സെയിം അതായത് അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും ഒരുപോലെ കൺസിഡർച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുക എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് നോട്ട് എ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇതെന്തല്ല ഒരു കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും ഒരുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി ആർ സി എം പി ആയി വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ വൺസ് അഗെയിൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ടു ഫൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രീം സെക്കൻഡ് വൺ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ടു കോപ്പി വൺ സ്ട്രീം ടു അതർ സ്ട്രീം നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് ടി ആർ ക്യാറ്റ് ടു അപ്പൻഡ് വൺ സ്ട്രീം ഓൺ ദി അതർ സ്ട്രീം നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് ടി ആർ സി എം പി ടു കമ്പയർ ടു സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ ഇറ്റ് ആൾസോ യൂസ് ദ കമ്പയർസൺ ടു സ്ട്രീം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മാത്തമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആർ യൂസ് ടു ഓപ്പറേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് സി മാത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം സി മാത്ത് എന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഏത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആബ്സുലൂട്ട് വാല്യൂടെ നമ്പർ ആബ്സുലൂട്ട് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദി ആബ്സുലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ആബ്സുലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ബി എസ് അതായത് നെവർ നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡ് എക്സ് എക്സ് എന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ ഈ എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ എക്സിലോട്ട് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എസ് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിലേക്ക് എന്തേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്തുണ്ടാവില്ല മൈനസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി വിൽ ബി ഓൺലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എന്ന സൈനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഓൺലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വാല്യൂ കട്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാത്രമേ എടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കാർഡ് ആബിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ആബ്സുലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എ ബി എസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഫ് എ ബി എസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പറാണ് ഇൻഡിജർ നമ്പർ ഓക്കെ അതുപോലെ എന്തുണ്ടാവാം ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ആബ്സുലൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ ആയി
Floating point number. Okay. By floating point number, FPA is used. And then, negative value is cut. And then, 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 Square root find the amount you see F sorry SQRT the number you see in the int x is a variable x equal to SQRT of 25 but 25 in the square root I'm going to show you x like store you x equal to sqrt of 25 i again in this in the way another x lake you know 25 and square root on a 5 a 5 angle to value story um x lakey story number and the square root find the amid you see nana sqrt and the function okay and last one mathematic function last one power function it is used to find the power of number number and the power power conduct them and using the power conduct them and using on the Power and the function of the use in the okay. Now the example now come in the x equal to 5, comma y equal to 2. Then the variable like the grand values initial series. Okay, then z equal to power of x, comma y. Okay, no change. I'll now okay. Other in a paria five into five, so five into five equal to twenty five. Okay, either x comma y barnale x five x raised to y, either five raised to two and I can be another. Okay, about 5 into 5 equal to 25. But the power value, kind of time you see the power and the function number. Okay, next section is the character function. It is used to perform various characters operation and needs CC type header file. Either characters in a model, but what operations under the performance you have and you can see character function. Cat function is walking on angle in the Tioshana CC type and the head driver at the Ashona. Another the first is upper on in the is upper to check whether the given character is uppercase or not. Other than the character, other uppercase on lowercase on the chicky and the big in the is upper. Either the result zero vera, a leg in the vera, one vera. If the given character is uppercase, if the character uppercase, if the character is uppercase, the character is one, 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 zero. Okay. Then we example. Okay. Example. Now, we have to N. Next one. N equal to is upper bracket la A in the character upper case. Okay. But the result on the Iricum one I think. Karana Kodrikin Edana character uh, upper case character. But the result on is upper got the result on the Iricum. One I Okay. In smaller to the upper certain the zero irigum. Upper Thandrikin the character uppercase ano in the check here and the in the upper in the function number you say. Okay. Same as matter is lower on the character lowercase on all alone. To check whether the character is lowercase or not. Thandrikin the character. Lowercase case, I know, I'll do it. Check it out, my dear. 
ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താവാം വൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആകാം ഓക്കെ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്മാൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ എ സ്മോൾ ലിറ്റർ ആണ് അത് ടവർ കേസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും ആണെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സിലേക്ക് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും വണ്ണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ലോവർ കേസ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈസ് ലോവർ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈസ് ആൽഫ ടു ചെക്ക് ബദർ ദി ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൽഫ ബെറ്റ് ഓർ നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അത് ആൽഫബെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈസ് ആൽഫ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റർ എൻ ഇസ് എ വാരിബിൾ ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ആൽഫ ബ്രാക്കറ്റിൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വാരിയബിളുണ്ട് എക്സ് ഈസ് ആൽഫ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആൽഫ ഈ സാൽഫ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ആക്ച്വലി ഒരു ആൽഫബെറ്റ് അല്ല ന്യൂമർക്ക് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അത് സിംഗിൾ കോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുതും അത് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുകയായിരിക്കും പക്ഷേ ഡിജിറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റ് അല്ല എന്നാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സാൽഫയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും അത് സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിജിറ്റാണ് ഡിജിറ്റ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ആൽഫബെറ്റ് ആവില്ല ഓക്കെ അതേസമയം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കാരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫബെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈസ് ആൽഫ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടുത്ത ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അത് ആൽഫബെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സാൽഫ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദി ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓർ നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് യൂസ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആവാം സീറോ ആവാം ഓക്കെ ഈസ് ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഇൻറ്റർ എൻ ഇസ് എ വാരിയബിൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഡിജിറ്റ് ത്രീ റിസൾട്ട് എന്താവും നോക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു വാരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഡിജിറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ബി എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഡിജിറ്റ് ആണോ നോക്കാം ആക്ച്വലി ഇത് ഡിജിറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈസ് ഡിജിറ്റിനകത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു സ്ട്രീ സോറി ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡിജിറ്റ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സീറോ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഡിജിറ്റ് ആണോ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് എന്ന ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈസ് അൽനം അൽനം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അൽഫ ന്യൂമറി അൽഫ ന്യൂമറിക് മീൻസ് എ ടു സെഡ് സീറോ ടു നയൻ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആയ സീറോ വരെ മുതൽ നയനും അതുപോലെ എ ടു സെഡ് വരുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിജിറ്റ്സും കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഈസ് അൽനം ഓക്കെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടു ചെക്ക് വിത്ത് ദി കാറ്റേസീസ് അൽഫ ന്യൂമറിക് ഓർ നോട്ട് 
കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൽഫ ന്യൂമറി കാണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താവാം വൺ ആവാം സീറോ ആവാം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സാധനം ഇൻ്റ എൻ ഒരു വാരം പറഞ്ഞു എന്നീക്കൽ ടു ഈസ് അൽന ആൽഫ നോമൽ ബ്രാക്കറ്റില് സിംഗിൾ കോഴ്സ് ത്രീ കൊടുത്തു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം പറയാം അടുത്തത് മറ്റൊരു വാരിബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈസ് അൽന ഓഫ് എ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും പറയാം അടുത്തത് വൈ ഈക്വൽ ടു ഈസ് അതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ റിസൾട്ടുണ്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൽഫ ന്യൂമറിക്ക് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അൽഫ ന്യൂമറിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ടു സെഡ് വരെ ക്യാരക്ടേഴ്സും സീറോ ടു നയൻ വരെ ഡിജിറ്റ്സും കൂടി ചേർന്നാൽ ആൽഫ ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ എന്ന ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആണ് ഈ ന്യൂമറിക് വാല്യൂവിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ആൽഫ ന്യൂമറിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എയും എന്താണ് ആൽഫ ന്യൂമറിക്കിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ എന്നായിരിക്കും അതേസമയം അതിൽ നാം ഓഫർ ഒരു ഐഫൺ കൊടുത്തു ഈ ഐഫൺ ഒരിക്കലും എന്തിനകത്ത് വരില്ല ആൽഫബറ്റിൽ വരില്ല ഡിജിറ്റലും വരില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നേരത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ടു അപ്പർ കേസ് ടു അപ്പർ കേസ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ദി ഗിവൺ കാറ്ററിംഗ് ടു അപ്പർ കേസ് ഒരു കാറ്ററിനെ മാത്രം അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടു അപ്പർ കേസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതായത് വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർ ദി ഗിവൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു അപ്പർ കേസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പർ കേസിലാക്കിയ ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടു അപ്പർ കേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കെയർ ഓഫ് സി ദെൻ സി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പർ ഓഫ് സിംഗിൾ കേഴ്സ് കോഴ്സിൽ എ എന്ന ക്യാരക്ടർ സിംഗിൾ കോഴ്സ് കൊടുത്തു സ്മാൾ ലെറ്റർ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ എന്ന ഈ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് ആക്കും ഞാൻ കൂടി ചോർ ചെയ്യും സിയിലേക്ക് ചോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ സി നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഔട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എ എന്ന ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ എന്ന ക്യാപിലിറ്ററെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ടു അപ്പർ കേസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ലോവർ ആണ് ടു ലോവർ മീൻസ് ടു അപ്പർ നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ദി ഗിവൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ലോവർ കേസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ലോവർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടു ലോവർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി എച്ച് ആർ സി ദെൻ സി ഈക്വൽ ടു ടു ലോവർ ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലിറ്റർ എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്പിലിറ്റർ എ എ എടുത്ത് സ്മാർട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും കൊണ്ട് ഷോർ ചെയ്യും സിയിലേക്ക് ഷോർ ചെയ്യും സി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാം സി ഔട്ട് സി എന്ന് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നത് എ എന്ന സ്മാൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് യൂസർക്ക് യൂസറിൻ്റെ ഐ ഡിക്ക് അനുസരിച്ച് പുതിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്തരം ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ
രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഇൻ എ യൂസ് എ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി അത്രയാണ് രണ്ട് പാർട്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സിൻഡാക്സ് ഉണ്ട് ആ സിൻഡാക്സ് ഈ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സിൻഡാക്സ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താ നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എനിവേ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിട്ടേൺ ടൈപ്പാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി റിട്ടേൺ എ റിസൾട്ട് വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം റിസൾട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ റിസൾട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മളിപ്പം കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഫിയാണ് അപ്പോൾ കോഫി സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ കപ്പ് എന്ന ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഡിവൈസിലായിരിക്കുകയാണ് എന്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കോഫി എന്ന റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയണം ഏത് ടൈപ്പിൻ്റെ ടൈപ്പിലാണോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അതായത് റിസൾട്ട് വരുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്പെസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ഐസ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ വാരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാരിയബിൾ അതിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വാരിയബിൾ നെയിം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫംഗ്ഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വേണം ഓക്കെ അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്താ പറയുക ദീസ് ആർ വാരിയബിൾസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ആർ പ്രൊവൈഡ്സ് ദി വാല്യൂസ് ഇൻ ടു ദി ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനത്തേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാരിയബിളോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റോ ആയിരിക്കാം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോഫി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് വാട്ടർ മിൽക്ക് കോഫി എന്നീ എന്നീ പോലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ വോയിഡ് ഡിസ്പ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനകത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു സി ഔട്ട് വെൽക്കം ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വോയിഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പാണ് ഡിസ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ വെൽ സോറി വെൽക്കം ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ വോയിഡ് എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോസസ്സിന് ശേഷം വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം വോയിഡിന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ത് കൊടുത്തു ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ഏത് ടൈപ്പാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും വോയിഡ് ആയിരിക്കും വൺസ് എഗെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം വാല്യൂ ഒന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വോയിഡ് എന്ന ടൈപ്പായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ